Британская экономика не внушает оптимизма автору Project Syndicate Джиму О'Нейлу. Основным источником переживаний является, разумеется, Brexit. Также присутствует страх перед тем, что выход из Евросоюза нанесет ущерб британским потребителям за счет более высоких цен на импорт и слабых инвестиций в бизнес. Кроме того, независимое управление бюджетной ответственности при британском правительстве снизило свои ожидания в отношении экономического роста из-за хронически низкой производительности в Великобритании. Цитата. Между тем, остальная мировая экономика, похоже, укрепляется, и показатели, которые я считаю надежными, взлетают все выше по мере приближения 2018 года, пишет автор и поясняет. В первой экономической десятке почти все показатели в последние месяцы растут. Несмотря на все старания Великобритании объявить экономическую независимость, ее судьба будет по-прежнему больше зависеть от географически ближайших соседей, чем от любой другой страны или региона. Но при этом не все так плохо. Джим О'Нейл отмечает, по индексу деловой активности Великобритания сейчас находится на наивысшем уровне за 4 года. Это говорит о том, что предприятия все с большей охотой делают новые инвестиции. Если по официальным данным этот факт в предстоящие месяцы подтвердится, это будет означать действительно значительный позитивный сдвиг. В 2018 году будет много драматических событий, связанных с Брекситом и с тем, какое будущее ожидает правительство Мэй, предсказывает Project Syndicate. Но независимо от того, удастся ли Великобритании наладить новые продуктивные отношения с ЕС, она, по крайней мере, начала решать застарелые внутренние проблемы, говорится в статье. Соединенные Штаты хотят сократить основной бюджет ООН на 250 миллионов долларов в 2018-2019 годах, передает ABS News. Это требование было сделано поверх предложенного ранее сокращения в 200 миллионов долларов. Бюджет организации должен быть одобрен Генеральной Ассамблеей, которая примет его до конца декабря. Бюджет ООН формируется за счет взносов его членов. Доля каждой страны рассчитывается, исходя из среднего показателя ВВП на десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Крупнейшим спонсором Организации являются Соединенные Штаты, которые покрывают более 20% расходов ООН. Предлагаемые сокращения бюджета США могут затронуть политические миссии в Ливии и Афганистане, а также Офис по правам палестинцев и услугам связи. Европейский Союз тоже выдвинул предложение о сокращении в размере 170 миллионов долларов. В полиции Нидерландов целый год существовал отряд из орланов, натренированных ловить квадрокоптеры. Как сообщает голландское издание НОС, программу использования птиц для поимки нелегально запущенных дронов решили закрыть. На тренированных пернатых отправят в отставку, они получат новое жилище. Цитата. Спрос на птиц невелик, а их подготовка оказалась дороже и сложнее, чем ожидалось. За год с начала программы орланов так ни разу и не использовали. Они появлялись на официальных мероприятиях и демонстрациях, но не выполняли заданий на практике, говорят полицейские. В охранительных органах не уверены, что птиц получилось бы контролировать в реальных условиях. Кроме того, полиция страны закрыла программу с участием крыс. Грызунов хотели применять для поиска незаконной пиротехники, поддельных сигарет и человеческих останков. По словам полицейских, животных было невозможно заставить работать. Игра света, буйство красок, невероятный полет фантазии. Улицы французского Леона вновь озарились десятками тысяч огней по случаю праздника света. Евроньюз поделился со зрителями этим невероятным зрелищем. Экранами для проекции стали здания мэрии, театра, старинные храмы, жилые дома. Каждый год посмотреть на это действие приезжают миллионы людей. Компьютерные игры, старинные легенды, природа. Художники, кажется, вдохновлялись отовсюду. Одна из самых запоминающихся работ называется «Люминекс». Это цилиндр, на котором закреплены 364 шара по цвету Свечивающиеся с помощью светодиодов. Для ее создания понадобилось по меньшей мере 3000 метров кабеля и 1000 соединений проводов. Цитата. В 17 веке Леонский праздник света был лишь провинциальной религиозной традицией. Сегодня же этот фестиваль – одно из главных событий городской жизни, которое объединяет творчество, дизайн и инновации, говорит журналист Джеймс О'Хейган, который встретился и побеседовал с несколькими художниками и организаторами. Голландская компания «Мистер Бим» работала над созданием инсталляции «Вставьте монету». Вдохновением послужили компьютерные игры. Цитата. «Мы выросли, играя в компьютерные игры в Пакмана. И всю свою энергию, все свои творческие способности, все вдохновение мы направили на то, чтобы рассказать эту историю. Надеюсь, люди получат удовольствие», — рассказывает художник Мехди Асэм. То ли рыбы, то ли птицы, инсталляция Кристофа Мартина стала, пожалуй, визитной карточкой нынешнего фестиваля. Авторы пытались создать волшебный мир. Здесь можно увидеть две конструкции, похожие на сов. Но кто-то разглядит здесь рыб. Иными словами, это пространство для полета фантазии. Игра света заставляет верить в иллюзии. Это дает жизни инсталляции, в которую мы хотели привнести немного магии и поэзии, говорит художник Кристоф Мартин.